Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa Mekanika. Kami sekarang berada di dataran Carnival berdekatan Stadium Shah Alam. Dekat event apa ni? Tu, Expander Venture. Event ni 14 dan 15 Januari, 10 pagi sehingga 6 petang. Apa yang ada kat sini? Ha, jom kita tengok. Ada apa kat sini? Ha, kita boleh tengok contoh-contoh kereta yang di display kat dalam kan? Ada macam-macam idea yang boleh kita buat pada Mitsubishi Expander dan juga Triton Boleh jadi camper kan? Eh, yang menarik lah tadi yang ada macam dia buat kemah-kemah macam tu kan? Okey, selain pada tu, ha, yang ini yang kami nak test hari ni Dia buat test Mitsubishi Expander Ada lima ujian yang dibuat dekat sini iaitu Lock and Roll, Agility Challenge, Roller Conveyor, Side Traverse dan juga Devil Slope. Ha, sebab tu berdirinya kita pada hari ini sebagai seorang jaguh rally. Hari ini kita nak test Expander. Hmm, kereta tu dah ready. Nombor saya 006. Ha, jom kita tunggu dekat sana. Jom, jom. Eh, kejap, kejap, kejap. Lupa pula nak bagi tahu. Jika anda bernasib baik kat sini, anda mungkin boleh memenangi. Ya. Yeah. Nintendo Switch atau mungkin Jam G-Shock ke atau mungkin boleh dapat jaket North Face. Ha, mana tahu? Ada rezeki? Ha, datanglah. Jom. Sekarang kita nak bergerak ke uh, stesen yang pertama. Dia ada lima ujian. Okey. So, ini adalah ujian pertama. Lock and roll. Jadi, dia nak simulik keadaan jalan raya. Bila kita bawa dekat jalan raya sebenar. So, ada slow, ada laju. Tapi, jalan buruk. Ha, so, apa rasa duduk dalam expander ni? Jom kita test. Satu slow, satu laju sikit. Okey, bro. Let's go. Ha, so, ini kira macam jalan yang berlubang-lubang kan. Ha, jadi, kita boleh rasa lah. Ha. Ah, kan sedap duduk dalam kereta macam tu ah, Yang ni laju sikit So jalan lubang yang dia banyak lubang ha, Slow pun ok Laju pun ok Ok So ini ujian yang kedua Dia panggil Agility Challenge Untuk apa ni? Jadi bila kita Contohnya aa, Kita duduk dekat kawasan perumahan yang Sempit-sempit rumah apartmen Orang parking kiri kanan kan Macam cuak juga Eh boleh lepas ke kereta ni Seven seater kot Panjang kot ha, Lepas ke tidak Kita test So dia dah susun kon-kon ni Memang sempit So kita tengok Boleh lepas tak ni Ni saiz-saiz Azia je ni Dia punya lane ni Betul ha, Jadi dia buat memang kecil Supaya Boleh Simulasi keadaan sebenar Bila kita bawa kereta ni hari-hari Okey Ui jadi uh, tak kisah siapa Saya rasa kalau perempuan ke Orang yang first drive kereta ni pun hmm, Memang tak kekok lah Ui kecil lah Oh ngam ah, Itulah dia hmm, Simulasi untuk turning radius dia So ujian yang ketiga Roller conveyor Apa benda ni? Jadi ini adalah ujian untuk uh, test dia punya traction control Betapa pentingnya sistem traction control ni pada kereta moden Sebab tu Kereta ni ada Okay sorry ha, Kita masuk pergi balik Kita jalan ha, So dia ada roller dekat depan ni Anda mungkin boleh nampak daripada drone nanti So kita naik 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 Lepas minyak Lepas, Lepas minyak ha, So ni sepatutnya dia uh, menggelunso Tapi sebab tra traction control dia on Jadi dia tidak Tidak menggelunso pun Okay ni yang Bila kita nak off dia punya traction control Kita duduk atas rollers So kita off dia punya traction So bila menyala lampu traction control warna kuning tu bermaksud Kereta ni dah jadi manual sepenuhnya Tak ada traction control Kiri dengan kanan ni akan berpusing sebagaimana yang kita arahkan pada gearbox Bila kita berada dalam contoh dekat slippery Dekat jalan licin Sebelah ada traction Sebelah tak ada traction Apa jadi bila tak ada traction control So ini jadi dia Kereta tu akan berpusing kiri saja Sebab dia tak tahu belah kanan tak ada traction control Sekarang bila kita tekan minyak dia takkan bergerak Dia duduk kat situ je lah dia duduk kat situ Sebab tayar kanan tu tak tahu pun Yang member dia kat sebelah kiri tu 
tak ada traction ha, So bila kita on balik So boleh on eh? Boleh Bila kita on balik traction control tu Bila kita tekan Signal akan dihantar bawa Eh member sebelah kau kurang traction So kau kena bagi lebih So dia akan on kan So lepas lah ha, Itulah dia Faham tak ni? Ha, Cikgu Sulaiman macam ni lah Cara kita yang mengajar orang <laughs> So kita akan masuk ke Ujian seterusnya yang dipanggil Side Traverse ha, Jadi ada beberapa uh, kesimpulan yang kita boleh dapat dekat sini Ujian ni dia nak sengitkan kereta So approaching angle Bila kita uh, kena ada obstacle yang macam ni Bumper tak tersangkut apa semua tak tersangkut Bila kita dah sampai naik ke atas stable atau tidak Chassis ni dia nak control badan kereta secara overall Okay ha, Marah dia saya lambat Okay so bila kita naik kita naik macam ni. Oh, Okey, tayar akan tergantung. Ha, tayar belakang akan tergantung. Tapi chassis ni dibuat supaya oh, kiri sikit. Ha, supaya dia tidak hilang kestabilan. Bukan kita nak masuk kereta ni on the road, tapi nak simulate keadaan dia bila kita berjumpa dengan situasi seperti ini. Okey, so itulah dia. Mitsubishi Splendor. Uh, dia punya ground clearance dia 205mm uh, So yang ini ujian dia adalah nak tengok Kita masuk dalam air uh, macam mana uh, Lebih kurang dalam 8 inci lah air dia So dia buat kolam buatan sikit uh, Depan tu ada kolam kecil yang dia buat So uh, ini dah separuh crossover Jadi bila kita masuk dalam Contohnya ialah KL kan selalu Tekan brake saja Ada uh, Boleh nampak kamera Oh Ui, kamera dia boleh menyelam ha? Alamak ha, So, inilah dia okay, Terus ha. keluar Break, slow Stop, Stop. once you're flat out Okay, then Go down, sampai ke kami ya. Just use the break ha. So, kita dah berjaya mengharungi uh, Banji kilat di Kuala Lumpur Setinggi 8 inci <laughs> So, kita dah selamat sampai ke rumah Jadi, isteri pun happy So, habis ni? Yes, ah, ya, so, habis dah 5 kos ujian kita pada hari ini Okay Okay, itulah tadi kita dah test Mitsubishi Expander Dan saya rasa memang design ataupun build purpose kereta tu Memang kena dengan uh, ujian yang dia buat hari ini Kepada anda yang berkelapangan 14 dan 15 Januari Ha, boleh datang sini Bukan selalu Mitsubishi buat event macam ni Bukan senang kita nak test expander Dalam pelbagai jenis permukaan jalan dan juga simulasi Datang kat sini Dataran Carnival di perkarangan Stadium Shah Alam 14 hingga 15 Januari 10 pagi hingga 6 petang Hai, kat KL je ke bang? Dekat luar tak ada? Ada, 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 ada. Nanti saya baca eh Dekat luar dia buat dekat JB Dia ada 4 dan 5 Februari Kemudian dekat kota Kinabalu 4 dan 5 Mac Untuk update anda boleh semak dekat website Mitsubishi Motors Malaysia Alright, sehingga berjumpa lagi Jangan lupa subscribe, lonceng Ciao, Assalamualaikum